uh, mahusiano ya kimapenzi na usiku wa leo ndugu mtazamaji wa Bomeda TV na kuletea mada inayosema utamu wa tamaa katika mahusiano ya kimapenzi utamu wa tamaa katika mahusiano ya kimapenzi ndugu msikilizaji baada ya kusikia neno tamaa muda watu wengi mtaona ah tamaa tena tamaa tena no hapana inaona kwa hivyo tamaa imeungwa na Mungu na Mungu ana mpango nayo katika maisha yako na maisha ya kila mtu aliyopo hapa duniani kama vile hasira kama vile wivu vitu hivi vina vina vina, vina, vina kazi yake katika mahusiano ya aina yoyote yale sasa nimechagua maana hii inayosema utamu wa tamaa katika mapenzi kutoka kufundisha ndugu mtazamaji ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza ukasaidia katika kudumisha mahusiano yako ya kimapenzi katika maisha yako yote na hii imetokana na kwamba binafsi katika kazi hii ya kushauri watu ni mwaka wa 13 nimekutana na kesi nyingi sana ambazo nakuta ni watu ambao wametumia tamaa vibaya na ikawaletea matatizo lakini tamaa ina mpango mzuri katika katika maisha ya mwanadamu kama Mungu alivyopanga kwa mfano mwanadamu wa kwanza Adam na Hawa waliumbwa na Mwenyezi Mungu baada ya kufanya makosa kwenye bustani ile ya Eden. Adhabu aliyopewa mwanamke alipewa adhabu moja ambayo of course ni ajabu kidogo lakini ningependa ni kueleza ile uwezo kupata picha kwa nini anayezungumzi nimechagua mada hii ya utamu wa tamaa. Adhabu aliyopewa mwanamke katika Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aliambia hivi utazaa kwa uchungu na tamaa yako itakuwa kwa mume wako na mume wako atakutawala hii ndio adhabu ambayo alikuwa mwanamke eh, baada ya kuasi amri ya Mungu ya kula tunda katika bustani ile ya Edeni. Kwa hiyo ta, tamaa ina sehemu fulani katika maisha ya wanaume na wanamke. Nikuletea mfano mwingine kwa sababu nimekuletea kwenye Biblia katika hali ya kawaida katika maisha yako ndugu mtazamaji. Hebu niambie ni lini ulishawaikutana na tunda ambalo ni jeusi? Of course tanga ya mimi nimekulia tanga kuna tunda moja ambalo ni jeusi linaloitwa ngobe kwa, kwa lugha ya wasambaa kule Tanga lakini sijawahi kutana tuna tunda lingine lolote lile ambalo lina rangi nyeusi ndani kwa nini Mungu ameweka rangi nzuri ya matunda yana rangi nzuri ya kuvutia ni kwamba ikufutie ule lile tunda kwa sababu lile tunda lina virutubisho vitakaweza kujenga mwili wako na kulinda mwili wako dhidi ya magonjwa sasa kama Mungu aliweka tamaa ya chakula, tamaa ya nini? Kuna yeye kuna tamaa ya kimahusiano ya kimapenzi ambayo inawakumba watu na watu wengine wanashinda kuitawala na wajikuta wanaingia mahali pagumu sana. Sasa Mungu ameweka hii hali ya kutamani mtu mwingine ikiwa na lengo la kwamba lazima uvutwe kumkubali mtu mwingine. Sasa kuna utamu fulani ambao wa kihisia unakuja ndani ya nafsi yako unakusukuma kutaka kuanzisha mahusiano na mtu mwingine tofauti na wewe. Ni kweli eh na mambo mengi, sura ya mtu, mwili ulivyo na jinsi alivyo au hali yake ya uchumi whatever it is. Lakini nalotaka kuzungumzia au siku wa leo ndugu ni jinsi gani kwa watu ambao tayari walitamaniana kwanza walitamani mtu kwa sababu ya sura yake au kwa jinsi alivyo wameingia ndani ya uhusiano na ni jinsi gani hawa watu wanaweza wakatumia tamaa iliyopo ndani ya mioyo yao kujenga uhusiano wao na vile vile kupinga vita tamaa mbaya Biblia inasema kwamba pingeni vita tamaa mbaya kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni jinsi gani unaweza ukachanganya kama vile chai na sukari sawa ukachanganya tamaa na mapenzi katika hali ya kawaida ikakuletea kitu kizuri ambacho unajivunia kuwa nacho kaya ndugu mtazamaji nikipenda kuambia kwamba la msingi kubwa ambalo napenda kuambia kwamba ni jinsi gani wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe ujiangalie ni katika maeneo gani unakuwa unavutwa unatamani kuwa na mahusiano mengine. Kuna watu ambao wako ndani ya ndoa. Mwanamke atamani kuwa na mahusiano na mwanaume tofauti na mume wake na mwanaume atatamani kuwa na mahusiano na mwanamke tofauti na mke wake. Hii ni hali ambayo tunaiona na inakuja kwa hali nguu kubwa sana. Lakini kikubwa ambacho nataka kuambia uh, mtazamaji usiku huu leo ni kwamba ukitumia akili yako vizuri unaweza ukaitumia tamaa kujenga uhusiano wako ukawa mzuri sana. Hii inakuja katika historia ya ndoa yangu. Nimekuwa najiuliza, kwa nini watu wengi wanasema kwamba mahusiano ya ndoa furaha 
ina inaanza mwanzo lakini baadaye baada ya miaka miwili mitatu minne mitano inashuka sasa nashangaa katika ndoa yangu kwamba furaha inaendelea kuongezeka badala ya kushuka na hiyo hali halisi ambayo inapaswa iwepo kwenye kila uhusiano ndio kuna magumu si kwamba kuna magumu magumu yapo hata mimi nakutana magumu si usikutane magumu magumu yapo ni jinsi gani mtakuwa na akili na uwezo wa kuendelea kudumisha uhusiano wenu pamoja na kwamba mnakutana magumu katika ndoa yenu au katika uhusiano wenu wa kiuchumba mnapelekea kwenye ndoa sasa kama una, kama kawaida mmea lazima ukue mmea ukikua mtoto amezaliwa lazima akue mtoto akiwa na miaka mitano lakini anashindwa na kutambaa utashtuka kwa lazima kuepo na hali fulani ambayo itasaidia penzi kukua baina ya watu wa ule ambao wametangaziana kwamba wanapendana sasa pamoja na magumu yote ambayo tunakutana nayo kwenye uhusiano wa kimapenzi lazima tukubali magumu yapo lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani wewe unamtamani huyu mtu kiasi ambacho unaona kukosana naye ni hasara kwako binafsi kumsaliti unaona itakuletea hasara wewe kumfanyia mabaya mpenzi wako unaona kwamba itakuletea shida wewe sasa ukishindwa kuelewa jinsi gani ya, ku, ya kutengeneza mazingira ambayo utakuwa unamtamini mwanzo kwa kiasi kikubwa sana utapata shida kwenye mahusiano ya mapenzi utakuwa ni mtu wa kulalamika utakuwa ni mtu wa kufutana na mwenzio jambo ambalo sio zuri namba moja. mpenzi wako au mke wako au mume wako haweza akawa na sifa zote unazozihitaji lazima nikubaliana kwamba hata ikikuwa mzuri kiasi gani hata ikikuwa na pesa kiasi gani hawezi akawa na sifa zote ambazo unazihitaji sasa katika kuandaa mada hii nimeangalia wana psychology na wana science wanasema nini wanasema kwamba uh, sisi uh, sisi wanaume mara nyingi sana tunavutiwa na body parts yani sehemu za viungo vya wanawake vinatutamanisha nishasikia ule wimbo unaosema kwamba hata ujirembe vipi sisi tunatazama wo 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 wimbo umechosikia na kuna mambo mengine mengi yanafanya sasa hii ni ni kwamba ni jinsi gani kwamba sisi wanaume tunakuna ile hali ya unaona maumbile ya mwanamke ya aina fulani mwingine atapenda makalio mwingine atapenda macho mwingine atapenda matiti vitu mwingine atapenda nywele tu mwingine atapenda tu vile viatu vile vya mchichumiro wanawake wale uvaa vile vile vina nguvu ya kumvuta mwanaume viatu tu vile akivaa vile mchichumiro vina badilisha akili ya mwanaume sasa ni vitu ambavyo ni vitu vya kila lazima ufahamu kwamba ni katika vitu gani kwa mke wangu vitu gani kwa mume wangu vinanivutia kwa hiyo una concentrate una focus pale unaangalia pale kwamba kuna mambo mazuri ambayo mke wako anayo kuna mambo mazuri ambayo mume wako anayo una focus pale kwa hiyo tamaa yako unaizungusha pale sasa inahitaji bibi katika nafsi yako kwa sababu unamsamini huyu mtu kuna mpango wa kuachana naye huyu mtu lazima ufanye bidii kwenye akili yako ya kumweka huyu mtu awe central awe ni mtu ambaye siku zote una focus macho yake macho yako kwake watakuja wengine wa of course wana wanakutamanisha na nani nani lakini jinsi gani utasogeza macho yako kutoka huko uka focus pale pale kwa mfano mimi nikifahamu muhimu wa tamaa na jinsi gani na ningependa niwe namtamani hata mtu wangu ofisini kwangu kuna picha tano za mke wangu. Ukiingia mlangoni kabisa ukiingia ndani kuna picha. Ukiingia ndani kama kama unataka kutoka kuna picha mbili. Chupa pale ofisini kwangu penye mbaka kuna picha moja iko nyuma yangu na picha nyingine iko 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 mbili moja iko hapa moja iko hapa. Kwa hiyo nimeweka picha zangu na lazima na yani nataka nifundishe ni akili yangu siku zote iwe inamuwaza mke wangu. Jima pili iliyopita kwa tumelala na mke wangu mchana tumepumzika sasa mimi nimewahi kuamka kwangu amelala pale nikapiga picha kwa nika kwangu na miguu mizuri kwa nikapiga picha na nini nikaweka kwenye kwa kwa ni nini nikaangalia picha kwa sababu mgao na miguu mizuri sasa kwa sababu nakutana na wanawake wengine ambao wana miguu mizuri lakini au lazima nitoe kule nilete kwenye mke wangu kwa unaweza kwa sababu unahitaji nia ndani kwa wazungu wanasema determination yani dhamira nia inayokusukuma kufanya bidii kuwa mwaminifu kumpenda kuendelea kumtamani yule ambaye umekubaliana sasa watu wengi wanakuwa wanakuta ah bwana sio wanaume ndivyo walivyo sio wanaume sisi wanaume hawezi kutujana na mwanamke mmoja watu wengi kwa ni rahisi kubali maneno ya mitaani ukashinda kujidhibiti wewe mwenyewe utatamani wangapi kama ni wazuri hapo hapo hata kufutumia kile usimani kwa sababu wazuri ni wengi mno unta safiri umeenda Dar es Salaam utakutana wazuri utaenda Morogoro utakutana wazuri weni weni wewe ukitaka kuendekeza tamaa lazima itakukosesha amani sasa utaanza kumdharau shida ile hapo ni kwamba utakapokuwa ume, ume, umeruhusu uh, akili yako kuwa swayed yani kuyumbishwa na vitu ambavyo unaviona tofauti na mtu aliyenaye 
ni kwamba utaanza kumdharau huyo uliye naye ndani ndio unakuta mtu anakujibu mkato mkato hasa ikuongea na wewe mambo mengi ni mengi kwa sababu akili yako tayari umeshaanza kuifocus kitu kingine sasa hivi unaniona hapo kwenye kwenye tv yako kwa sababu kuna kamera imefocus kwangu yake yani yani ni kamera ile kiombesha hivi utaniona sasa lazima utengeneze mazingira ambayo akili yako na mawazo yako yamefocus yana yani kama vile mtu anayekupiga picha anaelekeza kwako sasa sio rahisi lazima ndani ya moyo wako uamue sasa hivi ah uh, of course watu wengi of course nalisema heli na mnaliona mnasema kwamba asilimia kubwa wanaume sio waaminifu ni wazizi na ni kweli sipingani na hilo ni kweli kweli shida iliyopo ni kwamba wewe mwanamke na wewe mwanaume kuna kitu fulani kwenye akili ambacho usipokishindwa kukifundisha kifanya kazi sawa sawa na unavyopenda wewe basi hiki kitu kitakusukuma kufanya mambo mabaya bila kuona hatari au athari zake kuna ki kanchi nani kuna kaka eneo fulani cha ubongo kanaitwa amagdala sawa ni kadogo sana sawa kama vile ndimu hizo ndio ndio zile ndimu ndogo zile zile kama kama kwa sasa kale yani unapokuwa umeona kitu ambacho unaona kinakuvutia ukaendelea kufocus ni kwamba hiki kinasababisha uoni hatari ya kitu kile ambacho ndani kile hiyo uoni ile hatari hiyo ndio ukaendelea kufocus kwa muda mrefu ikina kama kama vile kinakandamizwa alafu hata kama kitu ni cha hatari lakini wewe unaona ni sawa tena utafuta njia fulani ya kukihalalisha sasa hapa anakuja kwenye eneo lingine anapozungumzia utamu wa tamani kwamba ukijenga tabia ya kumtamani mpenzi uliye naye kama alivyozungumza yani kufanya bidii ya kuhakikisha kwamba mara nyingi unakuwa unamfikiria mwenzio ambaye umekubaliana kupendana ukijenga tabia kama hiyo ni kwamba itafikia mahali ambapo unamthamini sana huyu mtu wako unamthamini sana huyu mtu uliye naye kiasi ambacho kukaa na kuongea naye ni kwako ni burudani sasa unapoona mumeo au mkeo anapata shida kupata muda wa kuongea na wewe ni kwamba anakuona wewe kama sio burudani anakuona ni mzigo. Kwa hiyo anafua angalie mpira au angalie tamthilia kuliko kuongea na wewe. Sasa hii ni kesi ambayo unakuta nazo nyingi sana. Mume wangu anataka kuongea na mimi alifika nyumbani yuko na simu tu na yuko busy au au anipigii simu au anitafuti mpaka mimi nimtafute. Hizo ni kesi kutoka nyingi sana lakini jinsi gani watu wanahangaika kila mtu anahitaji kupendwa kila mtaji, mtu anahitaji kufaminiwa lakini huwezi ukathaminiwa kama huna kitu ambacho kinachangia mtu mwingine akuone wewe ni wa thamani sasa nimezungumza hapo nyuma kwa sababu ikatoa mfano kwenye ndoa yangu lakini kuna kitu ambacho nimekizungumza hapa nikasema kwamba uh, hali ya kutokuelewana hali ya migoro hali ngumu haiwezi ikakopeka na hali hiyo inaweza kwa hali cha msingi ambacho tunamwambia watazamaji wetu ni kwamba pamoja na magumu yote tunayokutana nayo kwenye mahusiano ya kimapenzi ni jambo la msingi sana kuangalia ni vitu gani ambavyo vinapaswa vipewe kipaumbele. Sasa na kitu ambacho e, nilikuwa nakifikiria jioni hii leo ni kwamba jitahidi sana sana usiseme au usifanye jambo ambalo litasababisha mpenzi wako atoe tafsiri mbaya. Na naomba naomba na nipendulie hapo kwa sababu ni ya msingi sana. Lolote unalolisema au unalolifanya au unaloacha kulifanya iwapo mpenzi wako atatoa tafsiri mbaya inaweza isawa sahi lakini akatoa tafsiri mbaya ya kile ambacho wewe umefanya au umesema au umeshindwa kukifanya unasababisha huyu mwenzio ile tamaa aliyonayo kwako inaanza kufunikwa na ile tafsiri alionayo yeye kwa mfano mume wako amekupigia simu kupokea imepita saa nzima kujamtafuta ni kitu kidogo sana nimetoa mfano ambao kwa ni rais kwa kila mtu kuelewa ni kitu kidogo umepigiwa simu kujapokea na imepita saa nzima kujamtafuta mwenzio anatoa tafsiri kwamba umekumbatiwa na mwanaume mwingine yani una wewe yani unamsaliti ndio tafsiri iliyotoa inawezekana sio ya kweli sawa labda simu umeisahau ndani huko kuna fua nguo whatever sasa ile tafsiri mbaya kaka baada anayefuendelea kuifikiria kama ndio kuifikiri hivi kwa nini kuna alikuwa ni vivu kwenye eneo kwa sababu kama sema kama sasa tayari inaanza kupoza ile tamaa aliyokuwa nayo kwako yani ile focus ule mwelekeo aliyokuwa nao kwako unaanza kupungua 
Sasa ni kitu ambacho uwezi ukajua unashangaa kuweza mtu amebadilika. Zamani alikuwa mchangamfu na sio mchangamfu kama zamani. Unashangaa zamani alikuwa anapenda kuongea na mimi, anatenda kuongea na mimi. Hai ndio fadhali alale usingizi kuliko kuongea na wewe. Sasa ni 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 jambo la kusema jinsi gani nyinyi mtaweza kutengeneza mazingira ambayo bado mzio ataendelea kuona ni wa thamani na endelea kukutamani wewe na atakuwa wewe ni wa muhimu kwake. Sasa nakuja kwenye eneo ambalo of course naona muda unaenda ile ibada ni kubwa kidogo. Nakuja kwenye eneo kubwa sana ambalo of course watu wengi of course nalizungumzia au mnalielewa ninaposikia neno tamaa. Nafikiri na utamaa kwa sehemu kubwa unafikiri kwamba huyu mtu ametamani mwanamke mwingine au ametamani mwanaume mwingine na kweli ameanzisha mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine tofauti na mume wake au tofauti na mke wake au tofauti na mchumba wake. Eh kabla sianza kipindi hiki kuna message imeingia kwenye simu yangu ya mtu dada mmoja anatuma message nikamfuadia mke wangu. Hii message ni kwamba ni dada alikuwa hajui kwamba mume wake anachepuka. Kumbe mume wake alikuwa anachepuka na mwanaume mwingine aso mume wake alikuwa anachepuka na mwanamke mwingine sasa huyo mume wake akamfumania yule mwanamke mwingine na mwanaume mwingine wakagombana kule ndio habari zikamfikia mke wake sasa kuona ni kama mwanaume ameanza kuchepuka muda mrefu sasa yeye amechepuka akamkutua yule mwanamke aliyechepuka naye yuko na mwanaume na mwanaume mwingine ikawa ugomvi ndio mke akajua sasa kwa nini hali hizi za kusalitiana zimeongezeka kubwa miongoni mwa wanaume hata mwanamke kwa nini hali hizi za kusalitiana zipo ni kwamba kikubwa ambacho nakiona katika uh, experience yangu ya miaka 13 ya clinic yangu ya amfi ya mapenzi ni kwamba watu hawaja concentrate sana yaani hawajafoka sana jinsi gani wanaweza wakufurahishana kwenye eneo lile la tendo la ndoa tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu sio mwanadamu alianzisha wala sio shetani tendo la ndoa lina mpango mzuri katika maisha ya mke na mume ni jambo zuri sana na jambo ambalo lina nguvu sana katika maisha ya mwanadamu sasa Uh, tendo hili la ndoa kati ya mwanaume na mwanamke lisipo tendeka katika hali ambayo kila mmoja anashangilia kuliona kwamba lipo ni sehemu ya maisha ya uhusiano wao lazima ile hali ya kufocus tamaa yako kwa mtu yule yule inapungua nimezungumza katika kipindi fulani kwa wale ambao labda wanaangalia eh, Bameda TV kwa mara ya kwanza leo ili nisha zungumza ili unaweza kutembelea kwenye YouTube vipindi vyangu na vimerusha hapa na biosha kwenye YouTube tutembelea kwa jina la Dr. Paul Nelson au Dr. Paul Mwaipopo tutakutana na hicho kipindi nimeza msivi kwamba katika mili yetu sisi wanadamu kuna kichocheo kuna vichocheo ambavyo vinakusababisha wewe utamani mtu mwingine tofauti na vile uliye naye na kuna kichocheo ambacho kinaweza kukuzuia usiendelee usitamani mtu mwingine tofauti na ule uliye naye ni hivi mnapokuwa mnacheza hii ngoma ya wakubwa inaitwa tendo la ndoa mara kwa mara na kwa muda mrefu kuna kichocheo kingi ambacho kinatoka kinachoitwa oxytocin. Kichocheo hichi kinasababisha umpendelee yule uliyemzoea, uendelee kumtamani yule uliyemzoea. Hii imefanywa utafiti, sawa? Imefanywa utafiti watu ambao of course wanawake zao au wanaume zao walipopuliziwa kichocheo hichi yani puliziwa kwenye pua yako. Kichocheo cha oxytocin hata ukikuwa na mwanamke mzuri kiasi gani yani umtamani yani yani hata kumsogelea utamani. Sawa? Sasa wakati wa tendo la ndoa kila mmoja alikuwa amerithika kwa kiwango kikubwa na anakuwa anatarajia kuridhika tena kwenye tendo la ndoa. Kichocheo hiki cha oxytocin kinatoka kwa wingi sana. Sasa kichocheo hiki kinapotoka kwa wingi kina kazi ya kufunika kichocheo ambacho kinasababisha tamaa mbaya ya kutamani mtu tofauti na yule kinachoitwa dopamine. Sasa kama kichocheo hiki kichocheo hiki cha oxytocin kinatoka kwa wingi dopamine ndio inakuwa nyingi. Na dopamine dopamine inapokuwa nyingi inasababisha mtu atamani mtu alitafauti na yule aliyemzoea. Sasa hii ni kazi kubwa kwa sababu nimekutana na kesi nyingi eh, katika ndoa za watu ambao wanalalamika juu ya eneo hili la, la tendo la ndoa na unakuta kuna mwanamke ambaye anaona kwamba ni mzigo kushirikiana tendo la ndoa na mume wake. Yaani ni afua apewa adhabu ya kudeki barabara ya vumbi ataifanya kulikuwa shirika la ndoa na na na, na, na mume wake sasa ni kesi ambayo mkutano wa nyingi lakini cha msingi ambacho nakiona kikubwa ni kesi za wanaume wengi ambao wanashuhudia wenyewe mbele yangu kwamba kwa mke wake hasikii raha sana lakini akienda nje anasikia raha sana hizo ni kesi nyingi sana asilimia zaidi ya 95 ya wateja wangu ni wanaume kwa hiyo ni eneo ambalo naona kwamba ni ambalo lina shida kesi ambacho mtu anatafuta visingizio vya kuhalalisha mchepuko Ah uh, nilikuwa nisha kipindi kwenye radio fulani. Ah uh, jamaa mmoja akatuma message, "Yes, ni doctor wewe hujawahi kuchepuka?" <laughs> Nikamwambia, "Kwa bahati nzuri si kwa bahati mbaya au vipi?" Nilikuwa nilifua na mke. 
nikakaa miaka mitano bila kukutana mwanamke yote kwa hiyo ndoa nikiwaambia watu wengine hawa mimi na haiwezekani miaka mitano nikamwambia no rabia miaka mitano nikiwa miaka mitano hawaamini watu wengine nikamwambia hawaamini lakini it's true na hapa mbeleza Mwenyezi Mungu lakini miaka miwili iliyofuatia sawa miaka miwili iliyofuatia kabla ya kuja kuoa nilitembea na wanawake wengi kidogo sasa kabla nitembea na wanawake wengi kwa hiyo naweza kafahamu kwamba hivi huyu anayetamanisha sasa hivi <laughs> anaenda alisha hivi hivi kuna lipi jipya Zani sioni na na nakubaliana na mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Solomon ambaye alikuwa na wanawake karibia 1000 akasema naona yote kama ni ubatili kufukuza upepo uwezo kufanikiwa kwa hiyo lazima katika akili yako ndugu mtazamaji ujenge tabia hiyo kwa sababu hiki uwezo kujenga kwa siku moja sawa ujenge tabia ya kuangalia jinsi gani unaweza kufurahia kwenye eneo lote la ndoa mnafurahia wote wa wiki moja anaona kwamba ni kitu kitamu kwa kila mmoja anafurahia hiyo inasaidia sana kupunguza tamaa katema lakini lingine ambalo lipo ni kwamba kuna watu ambao wameingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya ndoa au mahusiano ya kimapenzi lakini kuna mahali wanajisahau Tamazungumzia tamaa, tamaa kwa sababu inahusisha macho na akili. Uh, kuna kina mama wengi ambao wanajisahau katika uvaaji wao na hawajui jinsi gani uvaaji unaathiri mwanaume akili. Wanaume tunaitwa kwa Kiingereza wanaita visual creatures. Yaani ni watu ambao vitu ambavyo tunaviona vinatuathiri kiasi fulani. Sasa kuna wake za watu wa wanaume wa watu wanavali mtu hawako hawaonyeshi ile utupu wao. Lazima uvae katika mazingira ambayo mke wako mume wako anafurahia kukuona wewe. Kwa sababu anapokuwa anatembea kule anakutana na wanawake design mbalimbali jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mume wako awe anakumbuka japokuwa yuko mbali na wewe. Ndio kuna mambo mengi ya kufanya. Ya kufanya katika eneo hili la uvaji wanaume kadhalika. Kuna wanaume wengine ambao hata navaa tu kula amevaa lakini hawezi akavaa na kumbuka kuwa na girlfriend. I'm sorry kwa ile girlfriend. Asema kama aliachana na wewe mwanaume kwa sababu mwanaume anapenda kuvaa nguo pana pana. Sisi. Yaani alikuwa anaona mwanaume yake sasa, yaani amemwambia, amemwambia, lakini mwanaume asikii. Kulikuwa na matatizo mengine of course yeye mwanaume alikuwa na hivyo kupita kiasi lakini hilo ni moja kati ya vitu ambavyo aliweza kumwacha huyo huyo boyfriend wake. Lakini sasa ufaji ni kitu cha msingi sana ambacho nataka kumwambia watazamaji wanaotusikiliza ni kwamba ni jinsi gani unaweza kumwendelea kumvutia mbele zako jinsi unavyovaa. Unajua kwa mfano wanawake, wanawake wanapenda kuvaa nguo za design mbalimbali, hairstyle nyewe za design mbalimbali, viatu vya design mbalimbali. Inaonyesha jinsi gani Wao wanapenda kuwa na ile hali ya kumvutia mwanaume katika hali fulani. Sasa wana maneno ambayo nimeyakota kutoka kwenye Biblia kwamba ni moja kati ya dhaba ambayo wanawake wamepewa kwamba tamaa yao itakuwa kwa wanaume na wanaume watatawala baada ya uh, ya uh, dhambi aliyofanya kwenye bustani ya Eden. Lakini kikubwa mimi napenda kuzungumza ni kwamba kuna kitu ambacho kwa kila mtazamaji atakuwa amekiona kwamba kuna wanaume ambao wana tabia ya yani yuko na mke wake hapo lakini akiona mwanamke huzuni macho yote yako kule akila mdada mdada amepita mzuri macho yani anataka kumwangalia mke wake macho yake amehamia kule hiyo ni hali ambayo kosi au mtu mwingine anaendesha gari akila mdada mzuri kule pembeni anajiuza kichwa kule anaangalia vitu kama hivyo ina maudhi wanawake sawa ina maudhi wanawake sawa yule mwanaume yuko na mke wake lakini bado anakutana na anakodolea macho wanawake wengi lakini kila mtu kinawasumbua wanawake wengi na wanaume wengi na wasumbua mimi nakwambia watazamaji lazima uweze kuwa na sababu ya kuendelea kumwangalia mpenzi uliye naye na kujivunia kwa naye na kuendelea kumpenda uliye naye. Sasa shida ni kwamba lazima jinsi gani wewe kwa maneno yako na mwenendo wako unaonyesha kwamba mke uliye naye ni mzuri umekubali katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kuna wanaume wachache sana ambao atamtamkia mke wake mara kwa mara kwamba nakupenda. Ni wanaume wachache sana. Nakumbuka kuongea na rafiki yangu mmoja ambaye yuko Moshi. Sawa? Kwa hiyo si ni mwanamke ni mwanamke kwa tunaongea naye kwenye simu tunaongea naye simu kama niambia mara ya mwisho mume wake anakuambia anakupenda lini akasema sikumbuki kaniambia mume wangu ongea naye jioni leo sasa akaongezea mambo mengine akamwambia mume wangu zamani ulikuwa umezoea unanipakata pakata na nina nina nini na nini siku hizo unipakati hata kuniambia unanipenda akasema haya yalikuwa mambo ya mwanzo ni badiwa chana hayo mke wangu akamwambia ungejua ofisini watu wangapi wananiambia wananipenda lakini wakatajia kwa sababu yako usingesema hivyo kwa hiyo jinsi gani utaweza kuonyesha kwamba bado unaridhika na uzuri na ubora wa mke ulie naye bado unaridhika na ubora wa mumeo ulie naye kwa maneno unaonyesha na jinsi gani unamsifia mke wako unamsifia mume wako katika maeneo hayo kwamba bado anapendeza bado 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 soko lake ni kubwa sasa katika mazingira kama hayo vile vile unamtangazia picha nyingine tofauti ndani ya akili yake ambaye anakuona kwamba wewe bado ni mtu ambaye ni wa kuthaminiwa 
na bado leo ni muhimu kwake kwa sababu bado unaendelea kumsaidia ajione bado ni wa thamani bado ni wa kutamanika bado ni wa kupendeka sasa ni mambo ambayo of course lazima ujitume kuyafanya afi inakuwa ni mazoea ya sehemu ya maisha yako wazungu wanaita second nature kwa hivyo ni no ni angalia sasa hivi kwa mfano hebu fikiria ni mara ngapi kwa mtu ambaye uko ndani ya ndoa miaka mitano ni mara ngapi katika wiki hii ambayo inaishi ya leo mume wako au mke wako amekutamkia na kupenda wengi yani mwanasubiri mume wake aanze au mke wake aanze afu anasema na bibi anakupenda lakini kwanza ni wengi wanapata ugumu kwa sababu hawajajizoeza kwa sababu hawafahamu thamani yake wewe unakwambia nakupenda lazima unapenda kupenda lakini wewe kuna wewe unianza inakuwa ni ngumu inaita shida maisha unaona ah kumbe mimi naona kama najipendekeza tu unaona sasa unaona tafsiri inayoitoa kutokana na, na wewe kushindwa kufanya kitu fulani unaweza kuona tafsiri anayoitoa mpenzi wako au au mume wako mke wako kwa kitu ambacho umeshindwa kufanya kama vile usafi tu umeshindwa kuoga umelala bila kuoga mbili unanata tafsiri anayoitoa mwenzio inasaidia ipunguze uwezo wake wa yeye kuendelea kutamani wewe sawa ni vitu ambavyo unaposa kila mmoja ajijengee katika akili yake kiasi ambacho anakuta andrea kuvutwa na mtu yule yule sasa kwa kumalizia naona muda wetu umeenda kidogo tuingie kwenye ngumu ya maswali kwa lango amfungulia tv kwa mara ya kwanza kuna namba pale za kutuma message unaweza kupiga kwenye namba ile pale ya simu ambayo iko pale kwenye screen yako pale tuma message uliza swali lolote lile tutajibu katika masuala ya mahusiano nataka nimalizie lakini nipenda nikualike utafahamu kwamba ndio naingia kwenye kipindi hiko cha kujibu maswali nipenda kuambia kwamba pamoja na mapungufu yote alionayo mtu ungeye naye tambua ni mtu ambaye aliumbwa na Mungu na ni mtu ambaye ana thamani pamoja na migogoro yote inayotokea lakini ningependa nikuombe ningependa nikualike tafuta njia za kuweza kuondoa migogoro inayozuka kati yako usikalie kimya kitu ambacho hakikufurahishi usikalie kimya kitu ambacho vuko kinakuzunisha tafiti zinaonyesha kwamba ukikaa kimya ukalia kimya jambo lolote lile juu ya mahusiano yako kwenye akili yako kuna ukungu fulani ambao unazuka ambao unasababisha unakuwa mwepesi kusahau udhamani wa mpenzi wako sawa hii hey, hey, hizi tafiti ambazo ifanyika hapo ukiwa na huzuni ya jambo lolote kwa hiyo iliweze kudumisha hali ya kutamani mpenzi yani ili uweze kufocus kwake yani tamaa yako iwe iwe focus hii imeelekezwa kwa mtu aliye naye lazima upige vita huzuni ndani ya nafsi yako wewe mwenyewe kama kuna jambo ambalo halipendi tafuta njia ya kumweleza mwenzio katika hali ya amani kabisa na kama kweli mpenzi wako anakupenda atakubali kosa atakubali kwamba kweli ameshindwa kufanya mfano atafanya bidii kubadilika Hakuna aliye mkamilifu kama tunamako sasa hapa kama malefu lakini ni jinsi gani nyinyi wawili mtasaidiana kuondoa ukungu kwenye akili zenu kwa kiasi ambacho una ukungu unaona kama mtu mwingine ndo jua atamulika na ukungu utapotea no cha msingi ni jinsi gani wewe utaweza kufocus kwa mtu ambaye yeye naye sasa sio kazi rahisi sio kazi rahisi lakini lazima ujitume kwenye akili yako nimeamua kumpenda mke wangu nimeamua kumthamini mke wangu hilo ni jambo la msingi sana uh, baada ya kufahamu umuhimu wa jambo hili nakumbuka nikaweka bango kwenye nyuma ya gari yangu nikaandika i love my wife kwa ngo alipo na kwamba kwanza alishitoka eh miaka nini kujiba nambia i love you see eh yani ninaendesha gari lakini natangazia ndio kwamba na mtu ambaye ninampenda duniani the only is special kwa ni vitu ambavyo navifanya kwa sababu nafahamu vinasaidia kujenga akili yangu ni muone mtu wangu wa thamani. Sio kwamba yeye ni mkamilifu, no. Na mimi sio kwamba mimi ni mkamilifu, no. Siki si kwamba tunaishi katika hali ambayo tunafahamu kwamba upo umuhimu wa kufurahia maisha. Lakini kwa kumalizia mwisho. Tamaa ni kitu ambacho kina nguvu sana. Sawa? Na kuna watu wengi ambao wanashindwa na lita mai mwakabili imekuwa kama vile ulevi. Ndio kwamba kina nguvu sana. Lakini inapaswa ushinde. Ni Biblia kuna mstari mmoja sio kwamba kimbili tamaa za ujanani viongozi ni mtume Petro Paulo anamwandikia Timotheo kimbia tamaa za ujanani yani tamaa yani lazima yani zitakuja lakini isiganye kuzikwepa kwa hiyo lazima uanze kuwa na mkakati katika maisha yako ya kuweza kupingana na tamaa na moja kati ya mkakati mzuri sana ambao utaweza kukusaidia kama mtu unaanza kujenga hofu ya kumwogopa Mungu inasaidia sana kama wewe ni Muislamu ni mbani zuri ndio kwa nyimbo za Ramadhani ndio za Waislamu wanafunga lakini jinsi gani wewe unamwogopa Mwenyezi Mungu wakati nakuja ndio kuingia pas ala kuingia pa studio uh, usiku wa leo gari yangu imeandikwa usizini uko nyuma sawa sasa jamaa mmoja kwa mbona anambia wewe hayo ni ya kweli kweli wewe ni ya kweli na unakata kingia ndio yani kata kwanza kaniingia nimefungulia kitu na mlizi jamaa mmoja mbona ah hapo ni ya kweli 
Wasikusikimbo kwa sababu haye haamini kwamba inawezekana. Kitabu kingine kama jinsi gani unajenga hofu ya Mungu ndani ya moyo wako kusaidia vile vile. So, sawa mtu anakuwa na madhaifu lakini kimwangalia Mungu wewe ukaangalia madhaifu ya mwenzio unamwangalia Mungu ananihukumu vipi juu ya madhaifu ya mwenzangu ni jinsi gani mimi nina wajibu mbele za Mungu za kumsaidia mwenzangu awe mtu bora mbele za Mungu unaweza kwa unaweza kuona hiyo picha jinsi gani wewe unaona kwamba unao wajibu wa kumsaidia mumeo awe mtu bora mbele za Mungu na, na wewe kama kama mwanaume jinsi gani unaweza kumsaidia mke wako aonekane bora kwa Mungu kwa hiyo kuna kwa hiyo ni nikipenda kumalizia kwa kwa point hiyo kwa sababu ni jambo ambalo nisipendi kulea kabla ninisaidia mimi naweza kukusaidia na wewe. Tunaingia kwenye ngo ya maswali. Eh kuna bwana tuma swali lako elezea kama wewe ni mwanaume, sema ni mwanaume. Kama ni mwanamke sema ni mwanamke, umri wako na uhusiano wako na mda gani? Tuma message, unaweza kupiga tasimu. Tutakuta kurudi kidogo, tumsikie kidogo alafu ninywe maji, alafu taingia kwenye ngo ya pili.